കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വിഷുക്കണി ഒരുക്കി അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടി കിടക്കായിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഒരു ദിവസം ചെന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാലേട്ടനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത പോലെ ഒരു ഊബറിൽ പോയി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് ഫുള്ള് ഹാപ്പി അല്ലേ എന്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചു അതോ വല്ലവരും ഇങ്ങനെ തേച്ച് വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലാറ്റിൽ പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓ അവിടെ നല്ല ചെക്കന്മാരുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വായി നോക്കും അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്തി എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ പൈസ അയച്ചാലും എനിക്ക് കൊറേ വിഷമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പുറകെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ റിയാസ് ആണെന്ന് പുറത്ത് അങ്ങനെ അന്ന് റിയാസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമായി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ റോബിന്റെ മാരേജ് അടുക്കാറായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തുടരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം It's unprofessional, unethical, and moreover, barbaric. It's barbaric. Yes. English is fine. Yes. One day, you can reply to the English language. That's not Abhilash. Abhilash is not Abhilash. Abhilash is not Abhilash. Abhilash is not Abhilash. English Cafe. WhatsApp now. 9633-888-575. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വിഷുക്കണി ഒരുക്കി അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പകുതി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവർ തിന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ആങ്കറിനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പൊക്കി പറയണം മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ എന്റെ ഷോന്റെ പേരെന്താന്ന് പറയേ പിന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ഇതിന് വേറെ എന്റെ കൗണ്ടർ ആട്ടോ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ കറക്റ്റ് റംസാൻ സാരല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു വെയിൽ ലക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ദിൽഷയുടെ കണ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ബിഗ് ബോസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ പോവാൻ അതായത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ബിഗ് ബോസിൽ കയറിയപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ വന്നു അതായത് സൈബർ അറ്റാക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല കുറവുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇല്ലേ ആരും പറയണില്ല ണ്ടല്ലോ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആ പിന്നെ നല്ലത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് കേക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലായാലും ഒരുപാട് നല്ല കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദിൽഷയുടെ കൂടെയാണ് ദിലു സുഖാണോ അപ്പൊ ശരിക്കും ചോദിക്കട്ടെ ദിലു ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആണോ ഞാൻ അപ്പോഴും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് 
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ദിലു ആഫ്റ്റർ ബിഗ് ബോസിൽ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ബിഗ് ബോസിൽ തിരിച്ചു വന്നു എന്റെ ദൈവം എന്ന് മൊത്തം വെള്ളിയ അതായത് ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടിയാലും കായോ കപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ റംസാൻ ഓക്കെ ഇവളെ കുറിച്ച് ഒരു ഡാൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അത് സിങ്ക് ആയത് എന്തോ കഥയുണ്ട് ദിൽഷന ഒരു മിനിറ്റ് ദിൽഷന പറ്റി പല കഥകളും ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറയും ആ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ടെലിവിഷൻ അവാർഡ്സിലാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് അല്ലെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കണ്ടൊരു അപ്പൊ അത് കണ്ട് നമ്മള് അതൊക്കെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കത്തുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോ തന്നെ കുറെ പേര് മെസ്സേജ് ഞാൻ ശരിക്കും പറയാം കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞങ്ങൾ എന്റെ ഒരു റീൽ എടുക്കണം റീൽ എടുക്കണം റീൽ എടുക്കണം കാരണം കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണാനല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഖത്തറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വെറുതെ ചുമ്മാ ഫണ്ണിന് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ റംസുനോട് പറഞ്ഞു റംസുന്റെ കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് അവൻ കാണിച്ചു തന്നു അവന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞോ അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറയണം എനിക്ക് ഇത് പോലെ നല്ലൊരു റീല് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെയ്താലോ അവര് ഓക്കെ നമ്മൾ ഖത്തറില് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഖത്തറിലെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് നീ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം വന്ന് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല വീഡിയോ എടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടിങ് ഇടയ്ക്കായിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഒരു ദിവസം ചെന്നു ഡാൻസിലേക്ക് പെട്ടിങ് ചെന്ന് അന്ന് ഞാൻ ഇവന്റെ തലയിലായിരുന്നു പിന്നെ തലേന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡാൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇത് പറയും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡാൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചില്ലേ ഒരു വഴക്ക് പറയില്ലേ എന്റെ പൂജ ഞങ്ങളുടെ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ ഡാൻസ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് ഇറങ്ങിയ ടൈമിലൊക്കെ എല്ലാർക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ടൈമിലെ ഇപ്പോൾ സ്നേഹം ഉണ്ടായില്ല ഇതിന്റെ പോകുമ്പോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പ്രേമിക്കുമ്പോ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഡാൻസ് കളിക്കുക പ്രേമിക്കുമ്പോൾ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ആയിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ റെഡി ഒന്നാം എനിക്ക് ഇവരെ പേടിയാവും വഴക്ക് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടൊക്കെ കൊറേ കുട്ടികള് വല്ല ഷോ കാണാൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവന്റെ അടുത്ത് പറയാ ഇവൻ ഉദ്ദേശം പോലെ സാധനം വന്നില്ല പറയാ മര്യാദ കുറച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഒരു 
അപ്പോ പൂജയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം എത്ര തവണ തെറ്റിക്കും എന്നിട്ട് ശരിയാക്കും അല്ല മാക്സിമം മിനിമം വേണ്ട മാക്സിമം നാലഞ്ചു തവണ ഞങ്ങള് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ഒരു വെയില് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇരുപത് ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും റംസാനോട് പറയുന്ന കാര്യാണ് സാനിയ അല്ലെങ്കിൽ ദിൽഷ ഇവർ രണ്ടു പേരുടെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീൽസ് എടുക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് അവർ ഫാൻസ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിക്കൂ ഇല്ലേ പറയാറില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടു പേരില് ആരെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാനാണ് എളുപ്പം എളുപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും ചോദിക്കാണ് നിങ്ങളെ ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാലേട്ടനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയാം ഇതിൽ പറഞ്ഞോ ലാലേട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫിനാലിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊക്കെ പറയാൻ മെമ്മറി പറ അല്ല ഭയങ്കര കെയറിങ് ആയിരുന്നു ബിഗ് ബോ ലൈക് ആ ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഭയങ്കര കെയറിങ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇതിന് പുറത്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന ടൈമിലും ഈവൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് നടക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് നടന്നത് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ട് പിന്നെ മേക്കപ്പ് പറയുന്ന ലിഷിക്ക് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം മേക്കപ്പിന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഞാന് ബിഗ് ബോസ് എന്റെ അമ്മ ഷോ ചെയ്തു അപ്പോ എന്റെ ഭീഷ്മറും രതിപുഷ്പും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അപ്പൊ അമ്മ ഷോ ചെയ്തപ്പോ ലാലേട്ടനാണല്ലോ എന്റെ മെയിൻ അമ്മയുടെ മെയിൻ ലാലേട്ടനാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷനിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം ഷോന്റെ തലേ ദിവസം റിഹേഴ്സലിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിക്കൂലേ മക്കളോട് വരാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ലാലേട്ടിന് ഒരു ഒരു ട്രാക്ക് പാൻഡും ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പാമ്പ് പോലെ പറഞ്ഞു പിടിച്ചു കെത്തി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ലാലേട്ടിന്റെ അടുത്താണല്ലോ അങ്ങനെ ഒക്കെ നിന്ന് പിന്നെ കുറെ നേരം സംസാരിച്ച് പിന്നെ ഇടക്കൊക്കെ ലാലേട്ടിന് ഇത് ഈ ഭീഷ്മ പർവ്വം ആക്ച്വലി ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം അതിൽ ആക്ടും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസും ചെയ്തു ആ ചെറിയൊരു പാട്ടാണെങ്കിൽ നന്നായി ചെയ്തു അപ്പോ ആ ഒരു ടൈമില് ഒരു പാട്ട് കോരി ആ അത് രോമാഞ്ചാണല്ലേ കഴിഞ്ഞ രോമാഞ്ച ഓക്കെ ഇത് ആ ഒരു പടത്തിന് വന്നിട്ട് ഇത്ര അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നു അതും ഷൈൻ ടോം ചെയ്യും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ട്രോളുകളുടെ ട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു എന്തിന് ഇപ്പത്തെ സീസൺ ഫൈവില് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ക്യാരക്ടർ വരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു ഷൈൻ ടോം ചെയ്യും റംസാനും അപ്പൊ ഇത്ര അധികം ഹൈപ്പ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു ആ ടൈമില് ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു റീല് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു അപ്പൊ റീലിൽ എടുക്കുക കോൾ ഒന്നും എടുക്കും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും അത് വിളിച്ച് അമ്മലേട്ടൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു വിളിക്കാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട് അമ്മലേട്ടൻ വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ വേറെ ഇന്റർവ്യൂ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിഗ് ബോസിൽ ഞാൻ പോകാനുള്ള കാരണം എന്റെ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കഴിവ് നമുക്ക് അറിയാൻ പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും ബേസിക്കലി ബിഗ് ബോസ് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ ഭീഷ്മയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ അതൊക്കെ അമൽ സാറ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പടത്തില് ഞാൻ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല പടത്തിൽ ഉണ്ടാവും പോലും എനിക്ക് അറിയാം കാരണം ഒരു പാട്ട് മാത്രം അവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ എല്ലാരും ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റ് തുടങ്ങും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലിക്കും ഒരു ദിവസം 
എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ആളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും അവർക്ക് വേറെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എത്ര വേറെ വിളിച്ച് വേണമെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു വിളിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാം എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ടല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ റീലിന്റെ അടിയിൽ എപ്പോഴും പറയാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ലവ് ആണോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് അറിയാം എന്തായാലും ഇല്ല ആക്ച്വലി അത് എല്ലാ ഡാൻസിനും ഉണ്ടെന്നേ അതിപ്പോ അത് സ്വാഭാവികം കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ഇന്റർമേസി ഉള്ള പെർഫോമൻസ് റൊമാന്റിക് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ആരെയൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യും കാരണം അത് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് ചൊറിഞ്ഞു കുത്തിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലാതെ ഡാൻസിന് ഡാൻസ് ആയിട്ട് കാണാൻ അറിയാവുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവരോ അങ്ങനെ ഒന്നും കമന്റ് ചെയ്യൂല അപ്പൊ പിന്നെ ചിലപ്പോ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു ദാറ്റ്സ് ഡീസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡീസെന്റ് ആണ് അവർക്ക് ഡാൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ ഡാൻസ് അടിപ്പിച്ച് റീൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇനാഗ്രേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ട്രാവൽ ഒരുമിച്ചാണ് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഡൗട്ട് വരും അതൊന്നും വേറൊരാളുടെ കല്യാണം ചോദിക്കണ്ട ഇല്ല ഈ പൂവാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിന്റെ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ റോബിന്റെ മാരേജ് അടുക്കാറായി സംഭവം എന്താണ് ദിലു ഇനി വിളിച്ചാൽ പോകും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തുടരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ പറയും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം പിന്നെ ആളുകൾ ഓൾറെഡി വന്നതാണ് എന്റെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കൂല ഞാൻ വിളിക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഉണ്ടാൻ പോണെന്നാണ് പൂജ നീ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവരും കുറെ സഫർ ചെയ്തു കാരണം ദിലൂനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫാമിലിയിലും കുറെ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പൊ അവരെങ്ങനെ അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഞാനിപ്പോ ഡാൻസും പ്രോഗ്രാമുകളായിട്ടും ഞാനും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഞാൻ റംസാനോട് ആദ്യം ചോദിക്കണം എന്നെ ദിൽഷ എന്നോട് പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ അപ്പോ അവരൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർഫോമർ ആണ് ലൈക് ഹൃതിക് റോഷൻ ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയില്ല പിന്നെ കൊറിയോഗ്രാഫർ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്താ പറയോ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള കൊറിയോഗ്രാഫി പാട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹിന്ദി മൂവി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോളിവുഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോളിവുഡോ ഏതെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സോങ് എടുത്താൽ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രസന്ന മാസ്റ്ററും അവരൊക്കെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത ചെയ്ത് വെച്ച പണ്ടത്തെ ഒരുപാട് നല്ല പാട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ അത് കുറച്ച് മിസ്സിംഗ് പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പോ അത് ഇനി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ദിലൂന് ഒരു പടത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഓ സിൻട്രല എങ്ങനെ പോന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ആവഴിക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു ഡാൻസ് ആണോ ആക്ടിംഗ് ആണോ എളുപ്പം ദിൽഷ ആണ് ഈശ്വര ഇനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ 
അയ്യോ ദില്ലി ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കും ഇവര് മറക്കണ്ടാ സത്യട്ടും ഓക്കെ അതായത് റംസാന്റെ ഭാവി വധുവിനെ പറ്റിട്ട് റംസാന്റെ വല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നന്നായി എന്തായാലും ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കുട്ടി വേണോ ഇല്ല മറ്റേ ട്രോൾ വീഡിയോ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം എന്നോട് ഒരു കറക്റ്റ് ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിന്റെ ടൈമിലാണ് അർജു അതെടുത്ത് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നീ കണ്ടായിരുന്നു അത് അതെ എന്നിട്ട് വിഷമായോ ഇല്ല ബിഗ് ബോസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഇതിൽ പറയാൻ എനിക്ക് നല്ല മെമ്മറീസ് ഒരുപാടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സീസൺ ഫൈവ് ഇത് കാണാറുണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ബിഗ് ബോസ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താ അല്ല ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല നിമിഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറെ ചിരിക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ പോയ ആരും ഇതുവരെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ലെവലാണ് അത്ര സഹിക്കോട് പറഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പോഴാണ് കളി മനസ്സിലായെന്ന് അൾട്ടിമേറ്റില് പോവതിലു ആ ടൈമില് നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലവ് ട്രാക്ക് പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നീ പിടിച്ചിട്ടില്ല അത് നമുക്കറിയാം ആൾക്കാര് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നീ അത് കേട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നീ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിചാരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കാതെ പക്ഷെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ എടുക്കുമ്പോ ബിഗ് ബോസ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മള് അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അല്ല അതേപോലെ അല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പൊ പുറത്ത് വന്നപ്പം റംസാന് അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉൾട്ട മീൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തോ ദില്ലു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിയല്ലേ ദില്ലു ആക്ച്വലി അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇവ പുറത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ ഇപ്പം ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരായിട്ട് ലവ് ട്രാക്ക് ആണ് പിടിച്ചത് മറ്റാണ് മറിച്ചാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറെ പേർക്ക് കണക്ട് ആവാത്ത അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല വൈദ്യുതിച്ച എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ആവില്ലേ ഞാൻ പറയാം പോവാട്ടോ ആ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ആവും ദില്ലു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ റോബിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ബ്ലസ് ലീലിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പുറമെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇത് ലവ് ട്രാക്ക് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറി ആണ് പുറത്തത്തെ ആൾക്കാർ മീൻ സോറി അകത്തത്തെ ആൾക്കാരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദില്ലു ആ ടൈമിലാണ് ഭയങ്കര ഷൌട്ട് ചെയ്തത് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഹൗസിന്റെ ഉള്ളത്തെ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതിലൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പുറമെ ഇതാണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ റിയാസ് ആണ് അകത്ത് അതായത് പുറമെ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് റിയാസ് റിയാസ് വന്നിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് റിയാസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനത് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമായി മീൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രാക്കിന് വേണ്ടി പോയാണല്ലോ അറിയാതെ വന്ന് വിട്ടതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് മീൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് പോയി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതങ്ങനെ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമം അതും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഫ്രണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടത്തരം പോലെ തോന്നിയിരിക്കും മേബി എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്കൊരു സമാധാനം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ പറയേണ്ടടുത്ത് ഇതിൽ നോ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണ് പറയണം അല്ലേ പല സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ബിഗ് ബോസില് എല്ലാം പുറത്ത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല എന്താ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം പുറത്ത് വരണം എന്നില്ല പലതും പുറത്ത് വരാതിരിക്കാം എവിടെ എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പലതും ഞാൻ വണ്ടർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് ടെലികാസ്റ്റ് ആയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വന്നില്ല എന്ന് മേബി അത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ അവർക്ക് കിട്ടിയ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ
പുറത്തിറങ്ങിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ നേരെ ഇതുവരെ ഒരാളും റോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമോ എനിക്കൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസോ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നേരിട്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് നേരിട്ട് എവിടെ പോലും എനിക്ക് സ്നേഹം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സീരിയസ്ലി ഞാൻ പോലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ ഈ അടുത്ത പോലെ ഒരു ഉബറിൽ പോയി ഒരു ഉബറിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ഒരു ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് മോള് ഹാപ്പി അല്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചത് ആ ചേട്ടന് എന്നെ അപ്പ കാണാൻ ഞാൻ ഉബറിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് അത്രയും സ്നേഹം ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സൈബർ അറ്റാക്ക് നന്നായിട്ട് എടുക്കാം ഇവള് നിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഭയങ്കര പ്യോർ ആണ് അത് അതെല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് റോ ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് ആണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കൂടി അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഗെയിം മാത്രം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും സോ അത് മാത്രമല്ല ഇവള് ഇവള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ഇവള് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യും കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളായി തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് എനിക്ക് ഐ നോ ദാറ്റ് സോ അതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലും പറയുന്ന ബസ്ലിക്കാണ് റോബിൻ ആയാലും കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അതിനെ ആൾക്കാർ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വിമർശനൊന്നും അത് അത് മോശമാണ് പക്ഷെ ആര് പറഞ്ഞ പോലെ നേരിട്ട് ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല അതിനുള്ള ഇതൊന്നും അവർക്കില്ല വെറുതെ കമന്റിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക അതുള്ളു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒറ്റക്ക് ആക്കണ പോലെ ദിലൂന് ഫീൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ബ്ലസ്ലി ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത പോലെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്തി എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകും എനിക്ക് വിഷമാ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ് അപ്പം ഒരുപാട് പേര് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് വന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ പൈസ അയച്ചു തരുന്നത് അത് ലൈക്ക് അറിയാണ്ട് വായെന്ന് വന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ എനിക്ക് കൊറേ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറെ സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാരടുത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അത് എനിക്ക് അറിയിക്കില്ല അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പം എനിക്കറിയാം ഞാൻ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് സങ്കടം വരുമ്പം ഓബിയസ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൺവേ ആയത് വേറെ രീതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സീസൺ ഫൈവ് നടന്നോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ സീസൺ ഫൈവ് കാണാറുണ്ടോ വീട്ടിലെല്ലാം കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ആൾ ഇന്ന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ക്വാളിറ്റി അല്ല ബിഗ് ബോസ് ഗെയിം അറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഈ തവണ സീസൺ ഫൈവ് ആയില്ലേ എല്ലാരും പഠിച്ചു പഠിച്ചു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് കാരണം എല്ലാരും കളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും അല്ല നല്ല അയ്യോ പാവങ്ങളുണ്ട് അതെ ഓക്കെ ഇതില് പറ ഞാൻ ആക്ച്വലി കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പം ഡാൻസിങ് സ്റ്റാർസിന്റെ ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരക്കില്ല ഡാൻസിന്റെ പ്രാക്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ അതെ ഓക്കെ ഇതില് പറ ഞാൻ ആക്ച്വലി കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണോ ബിഗ് ബോസ് അൾട്ടിമേറ്റിൽ ദിൽഷേം റോബിനും ഏറ്റുമുട്ടുമോ കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശരിക്കേ അത് അതിലിപ്പോ റോബിൻ വരാന്ന് വിചാരിക്കേ അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിക്കോ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തേലും ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴോ
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നല്ല പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു വ്യത്യാസല്ല ദില്ലുവിന് ഭയങ്കര വിഷമുണ്ട് റംസാൻ വൺ മില്യൺ അടിക്കാൻ പോയില്ലേ ഇല്ലേ ഇനി രണ്ടുപേരോട് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാണ് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറയണം കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ലൈഫിൽ സിൻസിയർ ആയിട്ട് പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതോ വല്ലവരും ഇങ്ങനെ തേച്ച് വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ പറയടാട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഉത്തരം പറ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പണ്ട് പണ്ടായിരുന്നു റംസാന് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ റംസാൻ കൂൾ അടുത്തത് വാ 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 പ്രണയിച്ചാലല്ലേ ബ്രേക്കപ്പ് ബിഗ് ബോസിൽ പോയി ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അതെ ദിൽഷ ഇത് വരെ ഈ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലും ആക്ച്വലി റയർ സ്പീഷീസ് ആണല്ലേ അതെ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാവില്ല ഇതുവരെ പ്രേമിക്കാത്ത ഒരാള് ആര് വിശ്വസിക്കില്ല കേട്ടോ ക്രഷോ ഞാൻ പറയണില്ല അല്ല ക്രഷില്ല നല്ല വായ നോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലാറ്റിൽ പോവാണെങ്കിൽ നമ്മള് പറയും ഓ അവിടെ നല്ല ചെക്കന്മാരുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വായി നോക്കും അല്ലേ അതെ അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ക്രഷും പരിപാടികളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു മാരത്തോൺ ഓടി കഴിഞ്ഞ പോലെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറയൂ മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്തോ പറഞ്ഞു രണ്ട് വാക്കില് തീരൂല പൂജ നമ്മൾ അതേ കാണുന്നത് ഡിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ വൈറലായ കുറെ വീഡിയോസിന്റെ ആങ്കർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൂജ ആണോ ചെയ്തേ എല്ലാം ഭയങ്കര വൈറൽ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു വീഡിയോ വൈറൽ ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്രം പോരാ അതിന്റെ ആങ്കർ കൂടി നന്നാവണം സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നില്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് പറയ് ും ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം